ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸರಮಾಲೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪದಗಳಿವೆ ಮಧ್ಯದ ಎರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಆದರೆ ಆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲನ್ನ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದ ಎರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪದಗಳಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ಎರಡು ಪದಗಳು ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಎರಡು ಪದಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎ ಆರು ಮತ್ತು ಎ ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಪದ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೊತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವುಗಳನ್ನ ಈಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಎ ಮತ್ತು ಡಿಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆರು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಪದ ಹಾಗೆ ಎ ಏಳು ಏಳನೇ ಪದ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಐದು ಡಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರನೇ ಪದ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಆರು ಡಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏಳನೇ ಪದ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎರಡು ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ನಮ್ಗೆ ದೊರೆತರೆ ಆಗ ಆ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಡಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ನಮ್ಗೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪದ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಪದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಪದವನ್ನ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಡಿ ಅಂತಲೂ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪದವನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಡಿ ಅಂತಲೂ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪದವನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಎ ಎ ಎ ಮೂರು ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಡಿ ಹತ್ತು ಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಡಿ ಮೂರನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೂರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮೂರನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ದೊರೆತ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚರಾಂಶಗಳು ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಈಗ ಬಿಡಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಚರಾಂಶರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮ 
ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಚಿಕ್ಕದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಳೆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಾರನ್ನ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಎ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ನಾಲ್ಕಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎ ನ ಬೆಲೆ ಎ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೇಡಿಯನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಎ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತಹ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಆ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ ನೋಡಿ ಎರಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಇತ್ತು ಆ ಡಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಎ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹತ್ತು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ ಬೆಲೆ ಐದಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಹತ್ತನ್ನ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐದು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಶ್ರೇಡಿಯನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಡಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಎ ಬೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ದೊರೆಯಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶ್ರೇಡಿಯನ್ನ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ ಶ್ರೇಡಿಯನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ ಹೇಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಎರಡನೇ ಪದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಡಿ ಅನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಮೂರನೇ ಪದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡಿ ಅನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಡಿ ಅನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಹಾಗೆ ಡಿ ಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಐದು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ದೊರೆಯಿತು ಮೂರನೇ ಪದ ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲಿ ಎಂಟು ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಹದಿಮೂರು ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಹದಿನೇಳು ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ